Ok, están todas las condiciones para hacer un breve porque ayer pasaron cosas muy relevantes en el conflicto interno de Afganistán, pero hay que explicarlas bien. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a este humilde canal llamado 10 minutos. En principio, tal como lo había explicado en el video anterior, los uzbecos iniciaron una especie de protestas, por no decir un estallido social más, eh, debido al apresamiento por parte de los talibanes pachtunes del líder de los talibanes de etnia uzbeca, lo que degeneró en una espiral de protestas que terminó en que el Emirato Islámico de Afganistán perdiera el control sobre Maimana en la provincia de Bagdad. ¿Pero cuál es la importancia de Maimana? Fácil, es una capital provincial, por lo que el Emirato ahora vuelve a controlar 33 de las 34 capitales provinciales. Estatus que no tenía desde que tomó Basarak de Panchir en septiembre del año pasado. Ahora, detengámonos un momento en este punto. ¿Significa esto que Maimana está en manos de la resistencia del Frente Nacional o de los uzbecos que maneja el general Lostum? Eh, esto último puede ser, dada la naturaleza cambiante tanto de los uzbecos como del mariscal mencionado, pero es improbable. Las dos anteriores opciones, la de la resistencia y el Frente Nacional, descartadas completamente. Maimana cayó en manos de talibanes uzbecos, que bien en el fondo son mercenarios que ayudaron a los talibanes reales, o sea los pachtunes, a conquistar el país en agosto. Ahora reclaman por sus sueldos, por no decir que los pachtunes dejen de mirarlos en menos. Es decir, y esto puede ser un poco enredado, Maimana, la capital provincial eh, de la provincia de Bagdad, de Fariab, perdón, 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 y, um, está en manos de los talibanes, pero no del Emirato Islámico Talibán, pero no del Estado Talibán. Y estos talibanes que tomaron Maimana sí llegaron a, enf sí llegaron a enfrentarse con el gobierno tal talibán. ¿Quién sabe qué es lo que en realidad piensan? Es un misterio. Lo importante acá es la falta de control que tiene el Emirato Islámico, que nominalmente es el Estado Talibán, sobre su propio territorio. Por otro lado, más de una fuente, y esto solo puede ser informado por redes sociales, dado que en Afganistán está prohibido informar sobre la resistencia, los distritos occidentales de la continua eh, Contigua provincia de Bagdis, también eh, dominada por uzbecos y con una minoría tayika eh, y también en el norte eh, todo esto en el extremo norte del país, en las zonas fronterizas eh, sí cayeron en manos de milicias afines al Frente Nacional se trata de los distritos de Cádiz y Abkamari todo, consecuencia, todo esto consecuencia de enfrentamientos entre los propios talibanes y de un estallido social de los ufecos en el norte. Acá el ISK, el TTP no tuvieron y no han tenido nada que ver. Lo que está teniendo que ver es la naturaleza misma de los talibanes, que están muy lejos de ser un grupo homogéneo. Sobre todo las zonas no pachtunes, es decir, las zonas del norte. Más bien se trata en su mayoría de mercenarios que se venden al mejor postor Y ese postor no siempre será la resistencia Puede ser Al Qaeda, puede ser el TTP, puede ser el isis -K, puede ser los talibanes, puede ser un grupo islamista independiente Es por eso que Rusia e Irán, que efectivamente se eh, reunió a los talibanes con el Frente Nacional de Resistencia Eso está ya confirmado, sin llegar a ningún acuerdo eh, ningún acuerdo que hayan informado ahora están luchando para lo que llaman un gobierno inclusivo los talibanes están desertando en algunos casos por temas ideológicos pero ante todo por hambre lo que Rusia e Irán al exigirles a los talibanes un gobierno inclusivo es decir federalizado con una cierta autonomía para las distintas etnias 
en realidad es tratar de, es tratar de proteger su gobierno y no intentar derribarlo están exigiéndoles un gobierno inclusivo para protegerlos eh, porque están a favor del gobierno talibán no porque están en contra de él por ahora los talibanes eh, reales, es decir los pachtunes han mandado tropas a, Maima, a Maimana porque lo de Maimana es una capital provincial que está fuera de su control en estos momentos y eso no lo pueden permitir, les puede traer más problemas de los que ya tienen uno porque están desplazando tropas de lugares donde las necesitan y segundo eh, porque quién sabe quién son estos talibanes uzbecos eh, pueden ser un grupo islamista uzbeco que amenace a Uzbekistán y, el, y ahí, o a Turkmenistán y ahí el problema se les multiplica muchachos eso es todo por ahora lo que puedo informar y lo que se sabe de la situación en el norte de Afganistán si te ha gustado mi trabajo por favor otórgame un like y coméntame tus impresiones no olvides suscribirte para más entregas de este tipo créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos nos vemos en una próxima ocasión.